ദൈവത്തിൻ്റെ അത് പരിശു നാം വാഴ്ചപ്പെടുന്നവരാട്ടെ ഇന്നത്തെ ശബ് സ്കൂൾ സർവീസിലേക്ക് എവിടെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഗാനശ്രീ ആരംഭമായി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് വേണം ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് ഘോഷം ഭക്തരി തോടാരത്തിൽ എന്നും പൊതുഗീതം മഹത്വരാജനാ ചേരായി അഭയം അടുത്തായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് വേണം ഒന്ന് 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 രണ്ട് ൂറുക്കുമാവൻ കുന്നുകളെ തവിടു പൊടി 
ஏன்னாம்தின்மாவுத்துமின்டாகுமாராகட்டே நீ நதிகளில் கூடி கடக்கும்போல் அவன் என்ற மீதே கவிகையில்ல நீ தீயில் கூடி நடந்தால் வெந்து போகையில்ல அக்னி ஜுவாலம் என்னை தேகிப்பிக்கையும் இல்ல நின்ற தெய்வமும் இஸ்ரேலின் பரிசுத்தனுமாய எஹோவ என்ற ஞான் நின்ற ரக்ஷகன் ஈ வஜனத்தில் பறையது போல அக்னி ஜுவால நம்மளை தேகிப்பிக்காத்த ரீதியில் அதுபோல தான் தீயில் கூடி நடந்தால் வெந்து போகாத்த ரீதியில் சம்ரட்சிக்கிற ஒரு தெய்வமான நமக்கு உள்ளது ஆ தெய்வத்தின் மக்களான மக்களாய் விழிக்கப்படுவான் கிட்டிய இத்திரையும் வலிய அனுகிரகம் அது வேறு ஆர்க்கும் கிட்டாத்த ஒரு வலிய அனுகிரகம் நமக்கு லபிச்ச வலிய கிருபைக்கு நமக்கு தெய்வத்தின் மகத்தப்படுத்தாம் ശബസ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശബസ്കൂളിൻ്റെ ആരംഭമായി നമുക്ക് എവർക്കും പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ ആയിരത്തി ഇരു ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പാട്ടുപാടാം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് സ്തോത്രം 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 
യേശുവെ നല്ല സമയം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലാഭത്തും അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവെച്ച് കാത്തു പരിപാലിച്ച അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ ശബ സ്കൂൾ സർവീസിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ പട്ടിണിയാലും രോഗങ്ങളാലും ദുഃഖങ്ങളാലും പറയുന്ന അനേകം പേരും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ സത്യ വെളിച്ചം ലഭിക്കാതെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുന്ന അനേകം പേരും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ സത്യം ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കുമാ സഹായിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്നൊരു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിനെ നാമത്തെ അപേക്ഷ കേൾക്കണം കാരണം നല്ല പിതാവേ അമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ആഗോള മിഷൻ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് എന്നത് വാതക സ്ഫോടനം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയറിയിക്കുന്ന ട്രിനിറ്റാഡ് ആൻഡ് ടുബോഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്സ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ നൊയിലിയ സൗത്ത് വെൽ എന്ന് പറയുന്ന യുവതിയാണ് ഈ യുവതി അവിടെ നടന്നതായ ഒരു സുവിശേഷ പരമ്പരയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോളം സ്നാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോളം ആളുകൾ സ്നാനപ്പെട്ടതായ ഒരു സുവിശേഷ പരമ്പരയിൽ ഒരു പ്രധാന അധ്യാപികയായി വര ചെയ്തിരുന്ന ഒരു യുവതിയായിരുന്നു ഈ യുവതിയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് ആഗോള മിഷൻ വേർത്തിയായി എഴുതി അറിയിക്കുന്നത് ഈ ചെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ശ ഒരു ഒരുക്ക നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ശവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരം ഈ യുവതി തൻ്റെ വീട്ടിൽ ശവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്നാനപ്പെടായിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതി ഈ സ്ത്രീയെ വേദ പഠനത്തിനായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ അതിന് മുമ്പായി ഈ പാചകം ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയ സമയം തൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ മുറിയുള്ള ഒരു വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ യുവതി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ തൻ്റെ കിച്ചണിൽ ആറ് സിലിണ്ടറുള്ള ആറ് ബേർണറുള്ള സ്റ്റൗവിൽ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ഫോണിൽ വന്നപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടി അവിടെ ആ വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാനിടയായി ഒരു വലിയ മുഴക്കത്തോടുകൂടി വലിയൊരു സ്ഫോടനത്തോടുകൂടി ആ കെട്ടിടം വിറച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം ആ യുവതി നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും തെറിച്ച് ഒരു ഭിത്തിയിലിടിച്ച് വീഴുവാനിടയായി അപ്പോൾ നൊയിലിയ ഇവിടെ പറയുന്നതായ കാര്യം ആ വീഴുന്നതായ സമയം ഒരു അദൃശ്യമായ കരം ഈ നൊയിലിയെ താങ്ങി നിർത്തുകയും ആ തീജാലകൾ നിറഞ്ഞതായ ആ മുറിയിൽ നിന്നും തള്ളി പുറത്തേക്ക് ഇടുകയും ഉണ്ടായി എന്ന് നൊയിലിയ പറയുന്നു അങ്ങനെ നൊയിലിയ വീടിന് വെളിയിൽ വീഴുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കുകയും രക്ഷിക്കാനായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയൽവക്കത്തുള്ളതായ ആളുകൾ അവ നൊയിലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും തീ തീ പുകയെല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഓടി വരികയും അവർ ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആംബുലൻസ് വരുന്നവരെ ഇവളുടെ ദേഹത്ത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നൊയിലിയേക്ക് വളരെ അതിൽ നിന്നും വളരെ ആശ്വാസം കണ്ടു അത് വളരെ ആശ്വാസപ്രദമായി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആംബുലൻസ് വന്നതും നൊയിലിയെ ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ഒരു അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഡോക്ടർ നൊയിലിയുടെ കൂടെ വന്നതായ അയൽവാ അയൽവാസികളോട് ചോദിച്ചു എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നൊയിലിയേക്ക് മാരകമായി പൊള്ളൽ ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയൽവാ അയൽപക്കത്തുള്ളവർ അവർ പറഞ്ഞു അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർക്കും വളരെ അത്ഭുതമുണ്ടായി കാരണം ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അംഗഭംഗമില്ലാതെ ഇവൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും അതായത് ഗുരുതരമായി
നൊയിലിയ സ്ഥിരതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനായിട്ട് അവർ കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ നൊയിലിയ പഴയ ജീവിതത്തിലോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ബോധമെല്ലാം പഴയ സ്ഥിരതയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൊയിലിയ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വേറൊരു സഭാംഗം അവളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആ സഭാംഗത്തിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം സംഭവമായിട്ട് ഈ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ച് അവൾ അനുഭവപ്പെട്ടതായ ആ ഒരു അത്ഭുതം അവൾ അവിടെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വിവരിച്ച് ഇവർക്കും വളരെ സന്തോഷം അവർ നൊയിലിയോടൊത്ത് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ശവത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവളുടെ കാലുകളെല്ലാം വളരെ നീര് വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നെ ഒന്നര മാസത്തോളം നൊയിലിയ ബെഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു വിശ്രമ ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ആ ഒരു ഒന്നര മാസവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ സഭാംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ നൊയിലിയെ എപ്പോഴും വന്ന് സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പാർഷന്മാരും വന്ന് നൊയിലിയോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷം നൊയിലിയ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവളുടെ ദേഹത്തുണ്ടായതായ പൊള്ളലെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും അവിടെ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അവളുടെ സുഖം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വന്നതായ ഈ രോഗശാന്തി ഡോക്ടർമാർക്കും വളരെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ നൊയിലിയോട് പറഞ്ഞു നീ വളരെ ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നൊയിലിയെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ദൈവത്തെ അവിടെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാനും നൊയിലി അവിടെ മുൻകൈ എടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നൊയിലിയ അന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനിരുന്നതായ യുവതി ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേരുകയും ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന് പങ്കാളിയായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവവേല ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നൊയിലിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയോടു കൂടി നമ്മുടെ ശബ സ്കൂൾ ആഗോള മിഷൻ കാണിക്കകൾക്ക് കാണിക്കയിലൂടെ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആഗോള മിഷൻ വാർത്ത ഇവിടെ തീരുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ നേരിട്ടാലും തൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ പോകാമായിരുന്നതായ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടെ നൊയിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ യുവതി സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യകരങ്ങൾ അവൾക്കവിടെ അവർക്കവിടെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കരുതൽ അവർക്ക് അവിടെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നൊയിലിയ അവിടെ കാരണമായി എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളും തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തോട് ചേർന്നൊരു വിശ്വാസവും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലായ ഒരു ജീവിതവും നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായുള്ള കരുതൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ആഗോള വിഷയം വാർത്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി താണ്ടിയിരിക്കുന്നു അമ്മ
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം എല്ലാവരെയും പാഠത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം നാലാമത്തെ പാഠമാണ് പാഠത്തിൻ്റെ തലവാചകം ഒരു നിത്യ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ കവനൻറ്റ് എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് മനഃപാഠവാക്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്കും നിൻ്റെ ശേഷം നിൻ്റെ സന്തതിക്കും ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിൻ്റെ ശേഷം തലമുറ തലമുറയായി നിൻ്റെ സന്തതിക്കും മധ്യ എൻ്റെ നിയമം നിത്യ നിയമമായി സ്ഥാപിക്കും നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം വത്സ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല കർത്താവ് എന്നുള്ള സമയത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നാഥ ഈ പാഠത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നിത്യ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ തക്കോണ ഡി ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും സഹായിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് അബ്രഹാമിലൂടെ ചെയ്തതായ ഉടമ്പടിയാണ് എന്ന ഡി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാഥ ഈ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കോണം അടി ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും സഹായിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നവരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നാഥ അവരിലും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ പകരുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടി ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായ പാഠങ്ങളൊക്കെയും അടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ അടി ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും സഹായിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അധികം നമ്മൾ നിറയ്ക്കണം എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു പിതാവേ അമേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നോഹയിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്നതായ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ആ ഉടമ്പടിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മഴവില്ല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം നൽകിയത് അതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ സ്നേഹമാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകുവാൻ ദൈവം മനസ്സ് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ മഴവില്ലിൽ ആ സ്നേഹവും കരുടയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിലൂടെ ദൈവം ചെയ്ത ഈ ഉടമ്പടി ഒരു നിത്യമായ ഉടമ്പടിയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അബ്രഹാം എന്നുള്ളതായ പേര് നൽകുന്നത് അതുവരെയും അബ്രാം എന്നുള്ള പേരാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രാം 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 എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും അബ്രഹാം എന്ന് വിളിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ രീതി അത് ദൈവം സ്വയം സ്വന്തം പേര് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പേര് ഉപയോഗിച്ച് അബ്രഹാമിൻ അബ്രഹാമിനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമുമായി ദൈവം ചെയ്ത ഈ ഉടമ്പടി എന്താണ് അബ്രാം എന്നുള്ളതായ വ്യക്തിക്ക് അബ്രഹാം എന്നുള്ള പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റി നൽകുന്നത് ദൈവവും അബ്രഹാമും ചെയ്തതായ ഉടമ്പടിയിൽ ഉള്ളതായ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടതായ ഭാഗം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുമാത്രവുമല്ല ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായ അബ്രഹാമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെയോ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കോണം പോവുകയാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാം യഹോവയും അബ്രഹാമിക ഉടമ്പടിയും എന്നുള്ളതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് ആ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ദൈവം സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യം ആ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അവനോട് ഈ ദേശത്തെ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുവാൻ കൽതയ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്നും നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന യഹോവ ഞാനാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തിടയ്ക്ക്
നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന പേരുകൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ഇത്രമാത്രമുള്ളൂ ഒരു അർത്ഥമുള്ളതായ ഒരു പേര് പറയാൻ പറ്റുന്നതായ ഒരു പേര് അതുപോലെ തന്നെ അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു പേരായിരിക്കണമെന്നും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് പേര് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ വൈഫ് കൺഫ്യൂഷനായി എന്നെ വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു കല്യാണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂത്താട്ടുകുളത്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാനും കൺഫ്യൂഷനായി കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരോട് അത് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും എന്ത് പേരിടണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂമ എൻ്റെ ഭാര്യ എടുത്തു തന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചില തീ പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ പേരിനോടൊപ്പം എൻ്റെ പേരും കൂടെ ചേർത്ത് അതിങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നും പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൊണ്ടും സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മോൾക്ക് കുഞ്ഞിന് സേറ എന്ന പേരിട്ടു സേറ എന്നുള്ള പേര് വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം യാക്കോബിൻ്റെ കൊച്ചുമകളുടെ പേരാണ് സേറ സാറായും സേറായും ഒക്കെയും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതായ പേരുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൊക്കണം സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ലേഡി ഓഫ് സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡി ഓഫ് സോങ് ലേഡി ഓഫ് എന്താണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വേദപുസ്തകം ഉടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതായ എല്ലാ പേരുകൾക്കും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതായ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതായ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമായിരിക്കും ആ പേരിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നതായ വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാമമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ലഭിച്ചതായൊരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പേരായിരിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായ അർത്ഥം വരുന്നതായ പേര് ആയിരിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ വീരന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾക്കൊക്കെയും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന തക്കോണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യഹോവ സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് യഹോവ ഞാൻ ആകുന്നു യഹോവ എന്നുള്ളതായ പേര് മലയാളത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ മൂലപദമായ എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്നും യാഹ്വേ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ലോഡ് എന്നാണ് ലോഡ് അതിൻ്റെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും വലിയക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പം യഹ് യഹോവ എന്ന നാമത്തിന് എബ്രായ ഭാഷ യാഹ്വേ യാഹ്വേ എന്ന നാമത്തിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് നിത്യനായവൻ ഉള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിത്യനായുള്ളവൻ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല നിത്യനായുള്ളവൻ ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ ആകുന്നു അരുളി ചെയ്യുന്നത് ആ യഹോവ എന്ന നാമത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിത്യനായവൻ അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന യാഹ്വേ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിത്യനായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു നിത്യനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്ന് സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ നിത്യനായ ദൈവത്തിലേക്ക് അബ്രഹാം കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടനായി ആ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ആ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാനും അബ്രഹാം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വയം ഞാൻ നിത്യനായ ദൈവമാണ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടി ദൈവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അബ്രഹാം ആകർഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തൊക്കണം സാധിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം അത് ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്ന
അപ്പം യാഹുവേ എന്നുള്ളതായ നാമം നിത്യനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്ന് സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നാമത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ അബ്രഹാം കൂടുതൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ നാമം നൽകുകയാണ് വീണ്ടും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു നാമം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് ആ നാമം ഇപ്രകാരമാണ് എൽഷദായി അതാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എൽഷദായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ യഹോവ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു നീ എൻ്റെ മുൻപാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കാം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ സംവത്സരത്തിൽ അതായത് പ്രായമായപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അഭി സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു അത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം എൽ ഷതായി എന്നാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഷതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയുള്ളവൻ ശക്തൻ അപ്പോൾ സ്വർ ദൈവം രണ്ട് വിധത്തിലാണ് അബ്രഹാമിനെ സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ നിത്യനായ ദൈവമാകുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം നിത്യമാകുന്നു എൻ്റെ കരുണ നിത്യമാകുന്നു എൻ്റെ വചനം നിത്യമാകുന്നു എൻ്റെ ഉടമ്പടി നിത്യമാകുന്നു അപ്പോൾ നിത്യനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്ന് സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കാരണം ആ നാമത്തെ അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ നിന്നെ വിടിപ്പിക്കുവാൻ നിന്നെ എന്താണ് കാവൽ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് എന്ന് സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് കൂടുതൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായി ദൈവത്തിലേക്ക് അബ്രഹാം ആകർഷിച്ചതായിട്ട് കാണുവാനെന്തൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും ഭാഗത്ത് രണ്ട് നാമങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ദൈവ അബ്രഹാമിനെ സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൽ അബ്രഹാമിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ദൈവം എത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളവനാണ് എന്ന് കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന് പല പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവൻ സർവശക്തനാണ് സർവവ്യാപിയാണ് അവൻ സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചൊവ്വാഴ്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ പേരിനൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അബ്രഹാം എന്നുള്ള നാമം കൊടുക്കുന്നത് അത് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അബ്രഹാം 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 എന്ന് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് ഉള്ളതായ അതായത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നതായ സാഹചര്യം മുതൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു അബ്രാം എന്നായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അബ്രാം എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ നിന്നും അബ്രഹാം എന്നുള്ളതായ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കൂടുതലായി വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിയത് കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാം വളർന്നത് ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ തക്കോണ അബ്രഹാം മനസ്സ് കാണിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ നാമം കേട്ടപ്പോഴാണ് നിത്യനായ ദൈവം സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം എന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് എന്നാൽ അബ്രഹാമിൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജാതിയാക്കി മാറ്റാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായിട്ടും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുവാനതൊക്കെയാണ് അബ്രഹാമിന് സാധിച്ചില്ല അവിടെ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവളൊരു മച്ചിയായി മറ്റുള്ളവർ മുദ്ര മുദ്രകുത്തി എന്ന് കാണുവാൻ സ്വയം സാറ താൻ മച്ചിയായി മുദ്രകുത്തി അങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ അബ്രഹാമിനെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കി മാറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അബ്രഹാമിന് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് നൽകുവാൻ തക്ക ഓണം ദൈവം അബ്രഹാം എന്നുള്ള പേരിൽ
ഒരു വലിയ സംഘത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തോ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പേര് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നുള്ളതായ പേര് നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സുള്ളതായ അബ്രഹാമിന് കൂടുതൽ എന്താണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും എന്തൊക്കെ ഓണം സാധിച്ചു എന്ന് കാണാൻ എന്തൊക്കെ ഓണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ അബ്രഹാമിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അബ്രഹാമിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ എന്തൊക്കെ ഓണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആ കഥയൊക്കെ അറിയാം അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് മാറ്റിക്കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് അബ്രഹാമിനെ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ എന്തൊക്കെ ഓണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം പറയുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നീയുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് അതിനൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഒന്നും കൂടി ഊന്നി പറയുകയാണ് അബ്രഹാം എന്നുള്ളതായ നാമം അബ്രാമിന് നൽകിക്കൊണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലോ അഞ്ചോ വാക്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അബ്രാം അറിയപ്പെടുന്നത് അബ്രഹാമായിട്ടാണ് എന്ന് കാണാൻ തക്കണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്താണ് അവിടെ ഉടമ്പടി രംഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തല തലക്കെട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതായ കാര്യം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവം ഈ വലിയ വാക്തത്വം നൽകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നു മുതലുള്ളതായ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ തക്കോണ സാധിക്കുന്നു അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു നിന്റെ പൃതുർഭവനം വിട്ട് നീ എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവുക അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം അബ്രഹാമിന് ഏ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ദൈവം പറയുന്നില്ല അവിടെ പറയാണ് ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അബ്രഹാം തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കരുതേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതായ സാവകാശം തരുമോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബ്രഹാം അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് യാത്ര തിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ച് അതാണ് അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതായ കാരണം ആ ദൈവത്തിൽ ഒരു മറുപടി മറുത്തു പറയാതെ ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ ഒരു സംശയവും ചോദിക്കാതെ അബ്രഹാമിനെ അബ്രഹാം അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ അവിടെ നിന്ന് വേളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും കൊടുക്കുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജാതിയാക്കാം എന്നുള്ളതായ വലിയ വാക്തത്വം വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അബ്രഹാമുമായി ചെയ്തതായി ഉടമ്പടി നിന്നെ വലിയ ജാതിയാക്കാം എന്നുള്ള ഉടമ്പടി ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ മൃഗങ്ങളെ ദൈവം എന്താണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു അതിനെ നടുവെ പിളർക്കാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവവുമായിട്ട് അബ്രഹാമ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണുവാനത്തോടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ളതായ ഈ ഉടമ്പടി നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അനുസരണമുണ്ട് അതിൽ അതിനുള്ളിൽ ദൈവീക രക്ഷയ പദ്ധതി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാം എന്നുള്ളതായ വലിയ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഈ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഒക്കെയും എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതായ സമയം അതുപോലെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ഊന്നി പറയുന്നതായ ഒരു സമയം കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഒരു ദേശത്ത് ആക്കി ആ ദേശം അവനെ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദത്വം നൽകി അതിനുശേഷം ആ ദേശത്തിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഒന്നും കൂടി ദൃഢപ്പെടുത്തി പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് നൽകുന്നു അതിനുശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേ
എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളിലെല്ലാവരെയും ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ വലിയ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യസുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് അബ്രഹാമിനെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പും വാഗ്ദത്വവും നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ത്രിവിധ ദൂതിലെ ആദ്യത്തെ ദൂത് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമതിയെ കുറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നിത്യ സുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സുവിശേഷം എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്രഹാമായി ചെയ്യുന്ന ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതായ ആരാധന ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായ ഉടമ്പടികളൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്രഹാമിലൂടി നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുവിശേഷം എന്താണ് സകല രാജ്യത്തും എത്തിക്കുവാൻ തക്കോണം ഭാഷയും വംശവും ആയവരോട് അറിയിപ്പാൻ തക്കോണം അവിടെ പറയുകയാണ് എന്ന് കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ കാരണം ദൈവം സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അപ്പം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി ദൈവം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി അബ്രഹാമിൽ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചൊരു ജാതിയാക്കി മാറ്റി ഒരു ജനതയാക്കി അതിനുശേഷം ആ ജനതയിൽ നിന്നും മറ്റ് എല്ലായിടത്തേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കി മാറ്റിക്കൊള്ളാമെന്ന് വാക്തത്വം നൽകുന്നു ഉടമ്പടി നൽകുന്നു ആ ഉടമ്പടി പ്രതിജ്ഞയിലൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വേഴാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഉടമ്പടി ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറയുക ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം അത് ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് യഹോവ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്തത് അവനു നിവർത്തിച്ചു കൊടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അബ്രഹാം തൻ്റെ മക്കളോട് തനിക്കു പിൻപുള്ള കുടുംബത്തോടും നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നടപ്പാൻ കൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഉപദ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നടപ്പാൻ കൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം അബ്രഹാമിലൂടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സുവിശേഷീകരണമാണ് എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അതുമാത്രവുമല്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് എന്നുള്ളതായ പദം അബ്രഹാമിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പിതാവായിട്ടാണ് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്രവൃത്തി ആവശ്യമില്ല കാരണം രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് പക്ഷേ നിത്യതയിൽ അവകാശികളായി തീരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുസരണ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു ഉടമ്പടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചായ കാര്യമാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അതിലുള്ളതിൽ ഒന്നാണ് അനുസരണം എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവം ചെയ്യുന്നതായ എല്ലാ ഉടമ്പടിയുടെയും ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ അത് അനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അപ്പം മനുഷ്യൻ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ളതായ പ്രവൃത്തി ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നടപ്പാൻ കൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നടപ്പാൻ കൽപ്പിക്കേണ്ടതിന്
ഇട്ടു എന്ന് കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് അബ്രാം എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നും അബ്രഹാം എന്നുള്ള പേര് നൽകിയത് എന്താണ് അവനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കാം എന്ന ദൈവം ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ഉടമ്പടി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ വ്യവസ്ഥകൾ അത് പാലിക്കേണ്ടതായ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മേലുമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാൺമിൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കോണം അവൻ ഈ ലോകത്തോട് വലിയ കരുണയും ദയയും കാണിച്ചു അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷകീയ പദ്ധതി എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവമക്കളായി മാറ്റപ്പെട്ടതായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലുള്ളതായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഉടമ്പടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാണ് നാം ക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു എങ്കിലും നമ്മളെന്താണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അതിലൂടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളായി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മക്കളായിരുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം മറ്റൊരു പേര് നൽകി വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു കാൺമിൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന് രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ പുത്രന്മാർ രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടികൾ ലംഘിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശികളായി മാറും നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവം വിളിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ രക്തം നൽകി ആ കരുണയിലൂടെ ആ ദൈവത്തിലൂടെ ദയയിലൂടെ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന കൃപയിലൂടെ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് അനുസരണ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അനുസരണം മാത്രമാണ് എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ അനുസരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ അതുപോലെ നിത്യനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ യാഹ്വേ എൽ ഷായി എന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ തക്കോണം നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കോണം നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉടമ്പടി നിത്യമായ ഉടമ്പടി എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നിത്യമായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണിത് നമുക്കുള്ളതായ ഉടമ്പടിയാണിത് നമുക്കനുസരിക്കാം ദൈവസന്നതിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ തക്കോണം വലിയ അവനെ അകർത്തവനെ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ ഇന്നത്തെ സബ്സ്കൂൾ സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനമായി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പാട്ട് വേണം അഞ്ച് എട്ട് എട്ട്
നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ ആദിവാസിലുമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിതാവേ ദീമേശവതിൻ്റെ മണിക്കൂറുകളിൽ അങ്ങോട്ട് തിരു സന്നിധിയിലായിരിക്കും തക്കോണം ഞങ്ങളെ അവിടെ നൽകിയേച്ചതിനും ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയതിനും ദൈവമേ നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രത്യേക സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ശവ സ്കൂൾ മീറ്റിങ്ങിനെയും ശവ സ്കൂൾ പാഠപഠനത്തെയും അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു പാഠപഠനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഈ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കുവാനും തക്ക ഓണം ദൈവം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചായ പ്രേമ അങ്ങനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ഇനിയും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തെ ആ മാന അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്തെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പാഠപഠനം ശ്രവിച്ചതായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ സഹായിക്കുന്നു ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനത്തോട് അനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ദിവ്യ ആരാധനയിലേക്ക് കിടക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു അല്പസമയം ദൈവം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ താണിയിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നരിയിരിക്കുന്നു ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയെ നയിപ്പാനുള്ള മകനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധാത്മ അവൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എപ്പോഴും ദൈവം ആരാധനയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ പ്രിയ മകനെ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം ദൈവമേ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് മുന്നമേ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വചനത്തെ ഇന്ന് ആ പ്രിയ മകനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ നയിക്കുന്നതായ ഓരോ ശുശ്രൂഷന്മാരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹവും അങ്ങയുടെ നടത്തിപ്പും സ്വർഗീയ ജ്ഞാനവും ദൈവം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശവത്തിൻ്റെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതായ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവം വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിൽക്കുവാനും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ ശവത് നാളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ജീവിപ്പാനും ദൈവം അവിടെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിറക്കണം എല്ലാം യേശുക്രിസ്തു മാന്ത്രം താഴ്മയിൽ രാജിക്കുമ്പോൾ കൃപയോടെ കർത്തനം സ്വർഗീയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു പിതാവ